kuliko ni modest. Modest, una nini mme wangu? Unajua nini mke wangu? Nina mawazo mengi sana. Si kwamba anashindwa kuchunga mbuzi na ngombe wa watu. Sio kweli modest. Kuna jambo linakutatiza. Mke wangu. Kujitenga kwako na mtu anayekupenda ni upungufu wa ahadi. Na upendo wako kwa mtu asiyekupenda ni udhalili wa nafsi mke wangu. Unamaanisha nini? Nakupenda sana mke wangu. <laughs> kwa hiyo mafungo yote hayo lengo lako ni kuniambia kwamba unanipenda. Hakika nobe na nipenda sana. Kwa jumla tunapendana. Lazima nifanye jambo ili niweze kushinda nobe. Oh, nakupenda sana nobe. Kaili. Mm, nobe. Mbona upo hivyo leo? Na niko sawa tu. Niko sawa. Unajua kwa nini upo hivi? Hata sijui kwa nini kwa hivi. Tumezaliwa wawili tu. Ndio maana nakupenda. Hata mimi pia nakupenda. Hivi? Bila shaka unajua mbwa. Unasema? Unajua mbwa? Mbwa. Eh ndio nawajua mbwa. Tuzushi. Na ngombe? Ngombe nawajua ndio. Sasa kwa unavyodhani? Mbwa na ngombe ni wanyama wapi hapo wengi duniani? Acha maswali ya kijinga unajua maana. Sawa. Si unijibu? Ngombe ni wengi. Ngombe wanachinjwa kila siku. Hakuna mabucha ya mbu. Lakini cha ajabu ni ngombe wanaonekana wengi. Sasa hapo cha ajabu nini? Cha ajabu ni kwamba mzao mmoja wa ngombe ni mtoto mmoja hadi wawili. Mzao mmoja wa mbwa ni watoto wanne hadi 12. Lakini bado ngombe wanaonekana wengi. Wapo uoni cha ajabu? Ndio. <laughs> Shira mdogo wangu. Ah. Vipi? Safi habari yako bwana. Salama kabisa vipi? Naona una teremsha. Ndio hivi bwana mimi nashuka hivi bwana Baza. Ah bwana mimi napanda panda tena si unajua. Lakini pole sana kwa matatizo yaliyokufika. Nishapoa ndugu yangu. Asante. Nishapoa. Lakini kama unavyojua. Kudra haishindi mipango ya mwanadamu. Kweli kabisa. Lakini mimi kuna jambo moja linanihuzi sana. Jambo gani hilo tena? Unamjua Elia? Elia anafahamu. Nubi, unamjua? Nubi naye pia anamjua. Sasa hawa watu ni mapenzi. Ah. Shila, hebu acha mambo haya. Acha ni hatari sana ujue. Acha kabisa. Niache? Ndio. Kwa nini niache? Unajua Shila, wewe ni ndugu yangu, mdogo wangu, rafiki yangu wa karibu sana. Kwenye maneno kuna mambo haya? Usipende kuongea maneno bila kukaa na kufikiri. Lazima ufikirie. Je, neno hili ninaloliongea linaleta faida gani? Au neno hili ninaloliongea linaleta hasara zipi? Lakini ana adabu lazima arekebishwe. Unacheka <laughs> nini sisi? Kweli nimeamini. Umeamini nini? Kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Lakini wa kujifunza ni wachache. Lakini mbona sikuelewi? Kuna nini? Ungekuwa na moyo wa ufahamu? Basi ungefahamu hekima ya maneno haya. Modest mwao. Maisha leo ni magumu sana. Hapana. Wala usiwe na wasiwasi. Maisha ndio hivyo hivyo tu. Hakuna tatizo. Ukawaida wako, maneno yako na vitendo vyako na vijua vizuri. Kuna jambo litakuwa linakutetea. Usiumize kichwa mke wangu, sijali. Ni kawaida tu. Aya, ngoja mimi nyoe nikapike. 
Haya nenda mama. Nobi mke wangu. Naomba hilo panga. Asante. Yaani mimi kuzunguka kote huko. Pointi yangu ni moja tu. Hapa kijijini kuna wanawake wengi. Kwani wende kuchukua mke wa mtu? Unasemaje? Kama unajisikia. Unajua Agma na kuheshimu sana ndugu wangu eh? Sasa unakotaka kuelekea siku. Umeelewa eh? Ni umenikuta hapa na mawazo yangu kichwani unajui nawaza nini? Umeelewa? Sitaki uongelee maswala mimi na, na mpenzi wangu Nubi. Sitaki kabisa. Sasa kaka, kwa nini unakuwa hivi? Au kwa sababu tuna kawezo kidogo na mwenyewe umesoma, utaki kwenda mjini wewe kutafuta kazi. Uniache hapa wewe urithi wa baba au unang'ang'ania kila siku huko hapa. Kila siku huko hapa hapa kati umesoma. Sio ndio huko unamtafuta na mimi mdogo wako kidogo ukija na anakupokea. Nishakwambia sitaki hizo habari. Unajua unanichokonoa wewe. Unanichokoza wewe mwanamke, unanichokoza eh? Mimi nitakwambia wewe kila siku. Unazani? Nitakueleza kila siku chukio chukiavu. Hamna ambacho unataka kukwambia. Wewe unataka nani nakwambie zaidi ya mimi? Hebu nyamaza. Kwa mimi kukaa kwangu hapa kinakuuma nini? Kinakukela eh? Haya baki peke yako hapa. Kitoto kishaingia hapa kama nungu nungu kabla. Baki unaongea sana wewe. Haya baki mwenyewe. Wewe nenda hapa utarudi na maana hapa si ndio kwenu. Naweza kukula papai. Sila, uwezi kumrekebisha yule ikiwa wewe bado hujajirekebisha. Wewe mwenyewe una mapungufu. Mimi ndio. Mimi sina matatizo. Unayo, tena mengi sana. Isipokuwa wewe huwezi kuona matatizo yako. Watu wote hawa ndio wanaweza kuona matatizo. Isipokuwa unachotakiwa kujua wewe ni kitu kimoja tu, kuwa haujakamilika. Yaani una mapungufu. Kwa hiyo anachofanya yeye kiko sawa sawa. Hamna mtu anaona wale wako sahihi. Kila mtu ana kero anayendelea. Ila unachotakiwa wewe kufanya. Funga mdomo wako kabisa. Acha kutia neno. Ukiweka neno, palipo na neno, nitakuwa neno. Nisikilize shiba. simamie kama nyapala mke wangu unaonekana siku hizo na wingi wa hasira lazima nikasilike wewe usikunisimamia kama mfungwa mke wangu chai na nyuma mbona nipelekesha nioshe vyombo kisha nipike vipi lakini kinachokuchekesha kitu gani kinachokuchekesha kitu gani kinachonchekesha ni wewe mke wangu nifanye nini Nimeongea na mmoja tu. Lakini wewe umeongea mengi tena katika hali ya asili. Hivi, kwa nini unakuwa hivyo mke wangu? Nimechoka kuishi na wewe, kama vipi niache mimi ndoke zangu. Mimi nakupenda. Na ninahitaji kuishi na wewe. Siwezi kuacha uondoke mke wangu. Kwani ukiniacha mimi huwezi kupata mwanamke mwingine? Sijaona sababu ya kukuacha. Sije hiyo na kabisa. Usije ukalau. Ukifanya nini? Nitakacho kufanya. Haya mke wangu. Lakini mimi njaa ina huyu. Si uingie jikoni ukapiki. Kwani una mikono? Hivi kwa mfano mke wangu. Ungesema tu 
mume wangu leo nimechoka naomba nisaidie kupika nini kingefanya bwana usinipigie kelele Kwa <laughs> sasa basi na kuonya leo hii muda huu ola kufike tena hapa unanielewa vizuri lakini bado hujanijibu elia yuko ka kifo upoje ha hivi kwani umeolewa wewe m hmm? maana ni mwanamke ambaye huna adabu huna adabu na ndoa yako huna adabu na mume wako kila kukicha Elia, 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 Elia. Unashinda kuishi na mume wako? Hujui ndoa. Wewe. Tusichefuane. Mwenielewa? Pita hivi. Maana Isaia yeye sio kwa nakaye. Pita hivi. Namba basi nitatia kai kidogo. Nini? Papai. Hivi <laughs> unajua kana kuchukia wewe? Hmm? Unajua kama nakuchukia? Eti ni umbo mbovai, mbovai kidogo. Niacha kumbaliza kikakangu tu mwenye simbaki zingu pe wewe. Mwana Isao sio kwa na haya wewe. Pita hivi kushoto wewe pita. Nenda. Sana kengine nuksi. Eh. Eh amanya basi mbi babai. Ni wa mbovai mbovai. Sakata mungu wangu yeye alikuta hivi. Kwa nini nakuwa hivi? Mke wangu ninampenda sana. Lakini kwa nini ameamua kunifanyia haya? Habari yako bwana Modest? Salama tu. Inaonekana una mawazo mengi sana. Nini tatizo? Jino ndo linanisumbua. Sasa siungoe, nikangoe. Ndio, dawa jino ni kungoa. Ukingoa, umeshindwa namna kulitibu. Hebu mtuachane na mambo haya bwana wewe. Bwana Modest, wewe ni rafiki yangu mkubwa sana hapa kijijini. Tatizo lako ni tatizo langu, na langu mimi ni lako. Ndivyo navyokuwa siku zote. Hizi habari za shemeji unazo?
Habari yako bibi? Nzuri, sio wewe mjana wa kiume. Kwa nini umeamua kuongea? He? Kwa nini wewe hujafiwa na mkeo? Ah, unachiwa na mkeo wangu. Sasa kinachokukasirisha ni nini? Wewe si mjana wa kiume. Ina maana kufa kwa mke wangu hapa kumekuwa furaha katika kitu hiki. Elia mpenzi wangu. Niambie mabibi. Nimechoka. Kwa nini usiamue? Umechoka nini? Amoe jambo moja. Unajua mimi nimechoka kukaa pale. Ni kweli? Ah, uh, wewe ni mke wa mtu. Afu wewe umeolewa mama. Afu ndoa yenu nyinyi ni ya Kikristo. Sasa ndoa ya Kikristo na mifumo mingi afu ni mirefu sana. Uwezi kukuachana ghafla binivu. Afu labda nikupe process mbili. Ndoa za Kikristo cha kwanza ah uh, ni lazima mmoja afe. Mmoja akifa, mmoja anaweza kaenda kuoa ama kuolewa. Sawa mama eh? Mm. Hey, lakini kama wote mko hai hivi inakuwa ni ngumu kidogo lakini tutaweka sawa. Sawa mama? Mm, usikasirike mama. <laughs> lakini ah, mimi mm. na wazo. Ndio. Kwa nini tusimuue tu? Ni kweli. Ni kweli. Tulisha ongelo swa. Tutaweka sawa. Sawa mama. Ndio nakupendea kesho. Tukaongea kitu na nisikilize. Lazima nikusikilize bila wewe ndamsikiliza nani? Kiukweli habari hizi ni nazo. Umechukua maamuzi gani paka sasa? Kila mtu linapomkuta jambo huchukua maamuzi kwa namna yake. Wana modesti kimya sana. Kama hizi habari hazikuhusu kaka. Nikwambie jambo moja poche. Jambo gani? Jaribu kuwa mwenye nguvu pasina kufanya vurugu. Na unaweza kuwa laini lakini si dhaifu. Moyo wako siwezi. Ningekuwa mimi, ningeua mtu. Kuna mambo magumu sana na ufanyo katika nyakati ngumu zaidi poche. Mambo gani yale? Kusamehe ukiwa na hasira. Naomba nikuache. Sawa. Yaani haswa mimi nikiwa moja wapo kwanini sasa jiulize mwenyewe na kisha ujijibu mwenyewe ah basi nilikuwa sijajua ina maana watu wamehusika na kifo cha mke wangu hebu kuwa na haya we mwanaume kwani mkeo alichomwa kisu si alikufa mwenyewe kwa ugonjwa wake sawa acha niwachie na furaha yenu sana tu tena kwa kwenda mbele ni furaha tu siku njema na kwako pia japo kwa siku kwako siku sio njema kila siku ni majonzi tu kimoja tu kina nini mama kitu gani hicho ni mdogo wako Agima amefanya nini amenichamba sana Agima eh hey. pole mama nitaweka sawa Agima ni mdogo wangu hmm. nitamlekebisha sawa hmm. usikasirike basi mama uko hapi uko hapi eh napenda kukuona ukiwa na fly sawa kama kuna jambo lolote nishirikishe niambie sawa mama <laughs> na deka mwenyewe. Mm, Kio koko ndo na deka lakini nikiwa kule mm. na kuwa sina amani. Mapenzi ya kibabe. Unajua mimi ni simpendi. Mm. Maana. Mhm. Mm mm. ndevu zake sidhani kama zikosi chawa. <laughs> chawa. Mm. Hata viloboto wa kosi mle au kunguni. Naona. <laughs> Paka jamaa. Ana msitu tafikiri msitu wetu hii. <laughs> Ni anyoi na ule mtumbo ulivyo. Unajua nubi mpenzi wangu? Ba ni kweli lakini sasa je, wewe ulivyokuwa ulivyokuwa alivyokuwa anakooa. Alikuwa ana tumbo au yale madevu? Yamezidi. Eh? Eh ndio mumeo mlivaa shea, ulivaa shea na alivaa suti kanisani. Eh? Haya wai kwa kibonge wako mama. Ah, ngoja ni Mm. Mm. Na kupenda mama. Nakupenda pia. Asante. Yeah. Bye bye mama. Bye. Okay. Bye. Bye. Huko na nenepo kenda huko na konda. Bye. Bye mama. Ah, nubi we. 
Haji Dai Mimi. Ya 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 ya. Oh. Shira, mi mwenyelo swali la nyima kabisa amani. Umelewa? Yani ni yaibu kwa kwenye. Modesti hizi tarifa zimesha mfukia. Msiyo na mekakimia tu. Na ujui kwa nini ya mekakimia. Mtu ujui kwa nini ya mekakimia. Kina chakushangaza. Nini kicho kuleta nyumbani kwangu bila tarifa? Munino, wewe ni mwanaume na mkiwa amesha fari. Kwa hiyo? Unatikio kuna mwanamke mwingine. Kwa hiyo kufa kwa mkiwa ndo sababu ya mimi kuwa na wanaka ingine. 